uh, hordókat, amit uh, már előzőleg is elkészíthettünk. Egyszerűen csak kijelöljük, hogy Ctrl C, és uh, visszamegyünk a projektünkre, ide beillesztjük Ctrl V-vel. Majd ezt szépen húzzuk a medencénk fölé. Nos, hogyha ezt elindítjuk, ez ki fognak esni, mivel ezekre már van téve a morgraf. Ezt a Rigid Body Morgraphot, ezt kontroll lenyomásával húzzuk rá a cube-unkra, vagyis a medencénkre. Medence. És e, így most már, ops, így most már a hordok szépen bele fognak esni. Így né. Na, ha most ezt ki fogjuk renderelni, Láthatjuk, hogy el van torzulva, a, ami a víz alján van, a hordók. Na, következő lépésben a fényeket fogjuk elkészíteni. Ez nagyon egyszerű lesz, leteszünk egy kockát. Ezt egy kicsit ilyen téglalappá fogjuk elnyomni. És ugyanazt fogjuk csinálni vele, mint a merencével, az egyik oldalát kijelöljük. Vagyis esetleg a cégom lenyomásával poligont hozunk létre. Poligonnál alakítjuk át. Rákattintunk az oldal kijelölésre, kijelöljük az oldalt. Majd jobb klik. Jobb klik és extrude inner. Ezt összehúzzuk majd extrude, és akkor betoljuk teljesen. Egy, hát nem annyira... Ezzel ez lesz a lámpánk. Ennek egy textúrát hozunk létre, new material. A specularit és a color kikapcsoljuk, a luminance pedig be fogjuk kapcsolni. Ezt a kijelölt részre fogjuk rátenni. A következő lépésben ezeket a ezt érdemes ö, ö, group object be, betenni, így ö, jobban tudjuk mozgatni az objektumot, ilyen pillanatban lámpánkat. Ezt beállítjuk úgy, hogy négy oldalra. Így, négy oldalról fogjuk megvilágítani. Egyszerűen Ctrl-C, Ctrl-V és ezt mindet be fogjuk állítani a négy sarkára. Ez egy kicsit hosszadalmas, mert itt szórakozni kell ezekkel a lámpákkal. Hogy körülbelül ugyanolyan magasságban legyenek, és ugyanolyan távolságban. Aztán megint Ctrl-C, Ctrl-V. Ezt egy kicsit feljebb futoljuk. Rá döntjük úgy mondva a az objektumra, rá fognak világítani. Így. És már csak egyet kell elhelyezni. Ctrl-C, Ctrl-V. Ezt is átoljuk a negyedik sarokra. Így. 
Speed. Most körülbelül mindegyik egy helyen van. Ezek lesznek a világítóink. Most, hogyha ezt kirendereljük, még mindig nem történik semmi, de a most van a trükk. A rákattintunk a render settings-re, effect, global illumination, és itt állítjuk be ezt kettőre, majd 800, 800-ra. Na most, ha most fogjuk kirendelni, már is meglátjátok, hogy mit csináltunk. Ezek a lámpák fogják megvilágítani nekünk. Ez, amit létrehoztunk, fehér fény, ez fogja nekünk megvilágítani a merencénket. Ezzel a Global Illumination-nel hoztuk elő. Ez egy kicsit hosszabb idő a renderelése, de sokkal, de sokkal szebb képet fogunk kapni. Elég keményen dolgozik még ez a 6 processzor is. Hát így most már a víz talán azt lehet mondani, hogy élethű. Van még mit rajta alakítani. És uh, még annyit el tudunk, uh, el tudunk készíteni, hogy uh, plusz fényeket teszünk be a merencének az aljára. Ehhez előhozzuk ezt a kis kapszulát, ami itt van az objektumbakban. Ennek a 200 egység, a magassága az elég, és a rádiusz, azaz a szélességét, a sugarát, ezt fogjuk lecsökkenteni 5-re, és ezt fogjuk a merencéknek az aljára elhelyezni. Szépen merőleges ráállítjuk és letesszük a merencének a falához. Még egy kicsit. Így, és Ctrl-C, Ctrl-V, kettőt teszünk le. Majd a másik oldalra is átoljuk, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. És ugyanezt a fényt fogjuk rátenni mind a négyre. Ezt a fehéret. Ha ezt kirendereljük, akkor már is már a víz alatt is ott lesznek a fények. És ezzel lassan elérkezünk a a végére a tutoriálunknak. Még egy annyit fogok megmutatni, hogy hogyan mentsük ki, és aztán teljesen vége lesz. Hát ez a Global Emotion ez eléggé letereli a gépeket. Érdemes sok memóriát és sok processzoros gépet összepakolni. Hát a, most a, nem készítettünk a lámpáknak szárat. Ezzel készen is volnánk. És annyit fogunk még elkészíteni, hogy beállítjuk, hogy output. Itt beállítjuk azt, hogy ha full hd a monitorunk, akkor 1920 1000 80. Vagy ha annál nagyobb, akkor 1200. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és nézzétek továbbra is az Atomic Médiát. Sziasztok!